സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അറിയാതെ മറിഞ്ഞു പോയാണ് സാറേ ഞാൻ എണ്ണായിരം രൂപ യവമാരെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ആഡംബരമേ ഉള്ളൂ ഒരു പതിനായിരം രൂപ തികച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊള്ളു ആ ഇന്നത്തെ ചെലവിനുള്ളതായി ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പിൽ നിനക്ക് ആരേലും വേണോ ഏ വേണ്ട മീര പോയിക്കോളൂ ശരി എനിക്ക് വേണ്ട മാഡം ഫ്രഷ് ജ്യൂസാ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മാഡം പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ട സോറി മാഡം ജ്യൂസ് ഡ്രസ്സിൽ വീണത് ശരിയാ അതിന് സോറിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനെ തല്ലുന്നെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ചീത്തയാക്കിയിട്ട് അത് വെറുമൊരു സോറിയിൽ തീരില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുട്ടി അകത്തേക്ക് വെക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ മാഡം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോവാൻ വരട്ടെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ചീത്താക്കിയവള് ഇവരോടൊപ്പം വന്ന ആളല്ലേ അതെ മാഡം അപ്പൊ ഇവർ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇവർ എന്നോട് മാപ്പ് പറയണം മാഡത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് ചീത്തയാക്കിയാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടായില്ല എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ഇവരാണ് അസോസിയേഷനിൽ എനിക്കുള്ള ഹോൾഡ് അറിയാലോ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യില്ല ക്യാഷും കൊടുക്കില്ല അതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും ഇവർ രണ്ടാള് എന്നോട് മാപ്പ് പറയണം സർ ഇത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് സർ സാറ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തേ അത് പറ്റില്ലെന്ന് ഇവരോട് പറയണം സർ ഇല്ല ഹരി എന്നോട് പറയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടക്കും കാണണോ നിങ്ങക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി പറയണ്ട വയ്ക്കോളൂ സർ ഇവർ പറയുന്ന സാർ കേട്ടില്ലേ ഒന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞേക്കേ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ സർ അത് വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പിള്ളേരെ ഒരു സോറി പറഞ്ഞേക്ക് ദേ തർക്കിച്ച് സമയം കളയരുത് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി ഒരു സോറി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് സോറി മുഖത്ത് നോക്കി പറ സോറി ഇവളും മാപ്പ് പറയണം 
ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി നീയും കൂടെ ഒരു സോറി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുന്നു ആ മാഡം അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം പ്ലീസ് സാരൂല മീര ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സാ മറ്റൊന്നും ഓർക്കണ്ട ഇത് സ്വപ്ന മാഡത്തിന്റെ ട്രിക്കാ ആർക്കും എന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നാതിരിക്കാനാവും ഞാനും മാഡവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അറിയിക്കാനാ ആ സാറില്ല ഈ വാങ്ങിയ തല്ലിന് സ്പെഷ്യൽ രൂപയും തരും അവരങ്ങനെയാ ഒരു അഹങ്കാരം പിടിച്ച സ്ത്രീയാ സോറി കവിത കവിത വിഷമിക്കല്ലേ ഈ സാറില്ല നമുക്കിപ്പോ പ്രധാനം നമ്മൾ വന്ന കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോഴേ കളഞ്ഞു കവിതയെപ്പോലെ ഒരാളെ കൂട്ടായി കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ ആരോരും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് അഭയം തന്നവരാ നിങ്ങള് അതിന്റെ നന്ദി ഞാൻ കാണിക്കും അമീര മീറ്റിംഗ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ കഴിയും ആദ്യ സ്പെഷ്യൽ റൂമിൽ വിളം വിട്ട് വാങ്ങാം ഞങ്ങൾ റെഡിയാ സാർ ഓക്കേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ആ കവിത സ്പെഷ്യൽ റൂമിൽ ഇപ്പൊ നിന്നെ തല്ലിയില്ലേ ആ സ്വപ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവിടെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം സാറില്ല നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല മീര ഏയ് വേണ്ട ഇനിയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കവിത ഇനിയും വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അപ്പോ ആദ്യം വീഴുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളാ നന്നായി ഓ മോളും മരുമോനും ഇപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി വരും ആ വിചാരം അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കെ വിവരം അറിയുമ്പോ പാവം ആരെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ കാണണല്ലോ അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചി അയ്യോ ചേച്ചി അവിടെ ആകെ പ്രശ്നം എന്താ വെള്ളം വേണം വെള്ളം എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്തോ പറ്റി ചേച്ചി അവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നമായി എന്താ അക്ഷൻ ആകെ കൊളവായി കൊറേ പേര് ആശുപത്രി ഇല്ല എന്താ കവിത എന്താ കാര്യം തെളിച്ചു പറ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ അവിടെ ആകെ പോലീസ് ബഹളമാ ഈശ്വര ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയും കവിത അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അത് പറ എന്റെ സാറേ ഗൗതമിനെ മീരെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് കൊണ്ടുപോയെന്നു അയ്യ സാറേ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർക്കാനേ വയ്യ എന്ത് ഇനിയൊന്നും പറയാൻ വയ്യ ഇതെന്താ കവിത അതിന് മാത്രം എന്ത് പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായ എന്റെ ചേച്ചി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത ഫുഡിൽ പോയിസണാണ് 
ആ ഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ പലർക്കും കൊടുത്തത് അതാണ്ട് ഞാനും അമ്മനെയും കഴിച്ചു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സാറേ ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതെല്ലാം വി പികളായിരുന്നു പ്രശ്നമാവും സാറേ എന്നിട്ട് മീരയും ഗൗതമ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുഡിൽ വിഷം കലർത്തിയതുകൊണ്ട് അവർ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ഫുഡിൽ വിഷം കലർന്നാൽ അവരെ തന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയേ എന്താ കവിത നീ പറയുന്നേ അവര് ഫുഡിൽ വിഷം ചേർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സാറേ പോലീസ് പറഞ്ഞതാ ഇത് വലിയ കേസാ ആകെ പ്രശ്നമാവും സാറേ ഈശ്വര മീരയും ഗൗതവും ഇത് ചെയ്യില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്കൊരാളെ സംശയമുണ്ട് ഭാർഗവൻ ചേട്ടൻ ഭാർഗവനെയോ അതെ സാറേ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ നമ്മള് ഫുഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് പല പ്രാവശ്യം പല രീതിയിലും ചുറ്റി തിരിയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ സംശയിക്കണ്ട അയാൾ അത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഒന്നും ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്തിനാ കാണുന്നേ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തത് അയാളാവും എന്നിട്ട് ഭാർഗവൻ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നപ്പോ പുറകു വശത്തെ ഗേറ്റിലൂടെ അയാൾ ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ എല്ലാം വാലില് തീ പിടിച്ച പോലെ ഓട്ടം ഹീരങ്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് സ്വപ്ന മാഡത്തിന് അയച്ചെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമായനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്യാഷും കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ച എന്താ ചെയ്യാ മനുപ്പൂർ ആരോ വിഷം ചേർത്തതാ പക്ഷെ അത് ആര് ആരായാലും എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റിലീസായി പക്ഷെ പാവം ഗൗതം അവിടെ അത് ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ ആവശ്യം വല്ലത് ഗൗതമിനുണ്ട് എല്ലാവരോടും അത്രയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോലീസ് ശേഷി ഇരിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല എങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും ഞാൻ അവനെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആ ഇതാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് അച്ഛൻ എന്നോട് തന്നെ അല്ലേ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ ദുഃഖത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ തന്നല്ലോ ഭഗവാനെ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ആയല്ലേ അഖിൻ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ പറയാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത് എന്താ ആന്റി അടുത്ത് പ്രീതി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ആന്റി കാര്യം അഖിൻ ഫംഗ്ഷന് സെർവ് ചെയ്ത ഫുഡില് പോയിസൺ ഫുഡില് പോയിസൺ ആണോ അതെ കഴിച്ച പലരും ഹോസ്പിറ്റലില ആന്റി മുത്തശ്ശി ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചില്ല 
പക്ഷേ സമയദോഷം അമ്മ കഴിച്ചു അതെ എന്നിട്ട് അമ്മ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റല്ല ഹോസ്പിറ്റലോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ ഞാനുണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശിക്കിപ്പെങ്ങനുണ്ട് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കട്ടെ വിവരം ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കാം ആന്റി അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതി അങ്ങോട്ട് വരാം ആ അത് പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് തൽക്കാലം പ്രീതി ഇത് അറിയണ്ട മനസ്സിലായോ പ്രീതി അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം അഖിൻ ആദ്യം പറയുന്ന കേക്ക് ആന്റി ഫുഡിൽ എങ്ങനെ വിഷം കലർന്ന് അതൊക്കെ നമുക്കെങ്ങനെ അറിയാം ആന്റി ഇവിടുത്തെ എ സി പി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആന്റി ഇനി ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം വിഷം ചേർത്താണെങ്കിലോ പോലീസ് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏയ് അഖിൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ പോകണ്ട ഫുഡ് കഴിച്ച് മുത്തശ്ശി കൂടി ഹോസ്പിറ്റലായതല്ലേ അതിന് വേണ്ട ചെയ്യണോ ആന്റി അഖിൻ നീ ടെൻഷൻ ആകണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാനും അമ്മ എവിടെയാന്ന് പ്രീതി ചോദിച്ച നീ മറ്റെന്തെങ്കിലും കള്ളം പറയണം അതെന്തിനാ എപ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രീതി ഇക്കാര്യം അറിയില്ലേ അഖിൻ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്തത് മീരയും ആ ഗൗതമോ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞാൽ പ്രീതി അവരെ കണ്ടുപിടിക്കും മീരയെയും ഗൗതമിനെയും പ്രീതി കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ പ്രീതിയുടെ നിർബന്ധം ഇരട്ടിയാകും ഒടുവിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നീയാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്ക് പ്രീതി ഒന്നും അറിയണ്ട മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ തരുന്നത് വരാനുള്ളത് വന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം സാക്ഷിയാക്കി പറയുക ഇതാര് ചെയ്താലും ശരി ആ ആള് ഗതി പിടിക്കില്ല മുടിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഗൗതം അവിടെ മോളെ ഗൗതം സ്റ്റേഷനില സ്റ്റേഷനിലോ അവനെ വിട്ടില്ലേ ഇല്ലമ്മേ ഫുഡ് കഴിച്ച കുറെ പേര് സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലില അപ്പോ വലിയ കേസാവുമല്ലേ അച്ഛനിടയ്ക്ക് അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ആള് കോട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ പോയി ഗൗതമിനെ ഇത്രയും വേഗം ഇറക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഗൗതം 
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്റെ കുട്ടി ഇത് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രീ പ്ലാന്റായി ചെയ്തതാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോ കുറച്ച് മെച്ചമായി വരികയല്ലായിരുന്നോ അത് പാടില്ലെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവര് ചെയ്തതാ അത് ഫുഡില് വിഷം ചേർക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും അതിലപ്പുറം ചെയ്യും എന്നാലല്ലേ നമ്മളെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ സാറിനോടും ചേച്ചിയോടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ആ ഭാർഗവൻ ചേട്ടനെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് ശരിയാ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാ മോളെ അല്ലമ്മേ അയാൾ ആവില്ല അത് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാവും മറ്റൊരാള് അത് പിന്നെ ആരാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മീരയ്ക്ക് വരുന്നേ തോന്നുന്നതാ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കവിതയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പിന്നിലുള്ള ആളെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ആരെയും വെറുതെ വിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി കൊണ്ടുപോയ ഫുഡില വിഷം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാവണം അവിടെ ആ സ്വപ്നയും ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ സ്വപ്നയാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ നീ അവളെ വെറുതെ വിടരുത് ഫംഗ്ഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം കിട്ടിയ അത് വെച്ച് അവളെ പിടിക്കാൻ പറ്റും കവിത അവിടെ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ മാഡം അത് പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് മീരയ്ക്ക് മാഡത്തിന് തന്നെയാ സംശയം അവൾ പുറത്തിറങ്ങി ഗൗതം സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് മീര പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ അയാളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്നിട്ട് അവൾ റിലീസ് ചെയ്തു മാഡം മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടന്ന ഹാളില് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാനാ മീരയുടെ പ്ലാൻ 